，干什么呢？走开！嗯，有有。啊！您可慢点走啊！哎哎，有机会常来啊！哎哎哎，爷哎，礼拜请，礼拜请！哎哎哎，爷爷爷，礼拜请，礼拜请，礼拜请啊！哎，礼拜招呼着啊，招呼着啊！哎呦，客官，你礼拜请，礼拜请啊！啊，嗯，哎哎，哎，客官，你的烟道，嗯，出去，动起来，快，滚出去，快，快点，快点，快点！哎，客官，客官，你别跑啊！哎，客官，你别跑啊！哎，好，好，你干嘛？说，鸦片在哪？哎，我我我不不不不知道啊！说不说？那那。
中国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如蛇。
，少佐，少佐不好了，收藏货物的破屋起火了，游击队来偷袭了。怎么会这样？难道没有人发现吗？不要废话了，追，黑夜客，快，快点！有没有发现？少佐，一个人都没有看到。抓哥，把游击队给我找出来，就算尸体我也要。去，是，快点走。发现游击队的行踪，他们都跑到哪里去了？报告，游击队在城内，正在破坏烟馆，准备公开烧大烟。乡亲们，我们是凤凰山游击队。这个王平章，大伙都认识。有的人可能要问了，为什么要抓这个王平章？我告诉大伙，这个王平章平常看起来是个爱国的商人，其实呢，他道貌岸然，康城所有的鸦片馆，他都是幕后老板。这个王平章，勾结日本人，害死了岳浩龙岳师傅。大伙说。该不该死？该死！该死！死了！死了！死了！死了！死了！死了！死了！死了！死了！死了！死了！王平章，你都听见了吗？听听，我就代表所有被你害死的百姓，枪决你，无赢。鸦片的危害，相信不用我再说了。多少人因为鸦片，妻离子散，家破人亡。我们如果是有血性、有良知的中国人，以后就不要再抽大烟了。今天，我要把这些害人的东西，通通烧掉。今天到场了，还没回来。你怎么不早说？我……这样吧，你和队员们先回去，我去找他。等等，要去一块去。哎，大哥！哎，哎，陆大哥，我就知道你会没事的。有为，你没事吧？陆大哥，怎么搞的？没事。陆有为，你没死。要死啊，也得拉上你，以后就叫你死不了了。队长，我把吉田干掉了。好，哎呀，这样，你的，太好了。队员们，出发。好，走，走，走。真行啊你。确实，我们有机会下手。对，哥，你说的对。等咱们混进去，你呢就是大红头，我呢就跑堂，你知道吧？然后咱们趁他不备，砰砰就两枪，送他几句阎王。哼，行，咱就这么办。哼，你们想的也太简单了吧？
那还有什么复杂的吗？怕的就是他不去。小情人演出，他能不去？马德旺这个人贪生怕死，就算是秦玉兰演出，他也不一定会冒着生命危险去看他。对，马德旺被咱们暗杀过一次，现在他是一只惊弓之鸟，所以啊。我们必须有两套方案。对，这样，如果马德旺去的话，喜院一定会加强守备。无影，白三儿啊，你们查一查。这事儿就交给我们了。香儿，我们两个也想一下，如果马德旺不去，怎么前进他家里去干掉他？好。就要开唱了，一点动静都没有。哎，马德旺不会不来吧？这王八羔子，狡猾着呢，不按常理出牌。哎，有没有发现今天没人买票？南边有个赌场，我们去玩一把。还要出城啊？没事儿，也不远。后天早上回来开工都还来得及啊。啊，走走走走，挨着。不对头，伙计都放假了，明儿还真不唱了。不会吧？哎，我车啊，来来。看着口风，哎，哎，来喽！哎、去哪儿？呃，去玉峰茶庄。哎，好嘞，上车。好。老板，要去买茶呀？这是，啊，听说这玉峰茶庄茶挺贵的。哎，我不舍得喝，用来招呼客人的。这招招呼客人，普通茶就行了，干嘛买那么贵的茶？哎，你不知道啊，明天有贵客来看戏呀。啊，不对啊，刚刚听说这都已经放假了，这怎么就不是放假？上那是啊，我告诉你，明天有贵客来。哦，哦对对对。这秦玉兰演出肯定会有很多人来登场，这这怎么没见人来买票啊？<笑>这次啊不用卖票了，整个场被包了。哦，这这厉厉害，大手笔！这谁呀、啊、这么阔气，把整个场子都包下来？哎，还能有谁啊？现在啊，也就马德旺才有这个阔气啊！啊！<笑>哦，是是，他呀，也对。秦玉兰是他的人，他包包场，让他高兴呗。他也是啊，为了巴结日本人，请的都是日本高官。为了保证安全呢、啊，他们把伙计啊，全换成日本人了。嘿嘿，哎，原来是这样。白三儿，你说什么？包场？嗯。白三儿。你确定到时候来的都是日本人吗？班主亲口跟我说的。既然都是日本人，那就给他一锅端。吴影，你说的容易，到时候怎么端啊？这不简单吗？放个炸弹，啪，炸他。等等，吴影，你放炸弹可以，但是不能伤及无辜，要保证戏班的安全。队长，你放心，炸弹只放在观众席，炸不到舞台上的人。现在连戏班的伙计都换成他们的人，那我们就更没有什么好顾忌的了。那些家伙死有余辜。对，苗姑娘，说的对。吴英，这一次就看你的了，行不行啊？队长，我现在就去准备炸弹，咱今天晚上就行动。好。
两个怎么像做贼似的？屁！你又不是没做过贼。我。观众席离舞台挺近的，你要量把握好，别伤及无辜啊！<笑>这么宽的距离，我炸药的时候你还在吃奶呢！哎哎，别，哥，算了算了，哎，我保证，只杀小鬼子和汉奸，绝对炸不到老百姓。行行行行行行行，哎，这炸弹摆哪儿，很容易被发现的、啊。你准备放哪儿啊？几个，把这些老百姓统统给我赶走。是，其他人跟我进去搜。啊，你你你，哎，走走走。再给我仔仔细细的搜查，不要放过任何一个目标，一定要确保安全。今天晚上来看戏的客人非常重要，走。什么也没找到，也没有人躲藏。嗯，好，今天晚上你们通通留守在这儿，直到演出结束，才能收队。是是，嗯。一会儿我们守在剧院门口，只要一爆炸，鬼子肯定往外跑，到时候出来一个，我们就干掉一个。
没想到杀一个马德旺，竟然给我们带来那么大的意外收获。哎呀，这鬼子全聚在一块儿，这回啊，咱们给他一起办了他。到时候我就第一个开枪，第一个杀鬼子，谁也别想跑路。出发！哎，看什么看？干嘛？快！大家准备好了。比较好。哎，老人家，您坐这里吧，这里比较合适。哎、奶奶，你先在这儿坐，我去后台准备了。哎，好，去吧，去吧。你照顾奶奶。嗯，好，放心吧，快去吧，啊。嗯。放到中尉。嗯，大佐没来啊。大佐，临时有事，我过来了。哎呦，那太可惜了。哼，马先生，我带了这么多人来保护你，你就不要侮辱大佐的智慧了。哦，啊，谢谢，谢谢大佐。呃，既然大佐没有到，那少佐您就是今天的老大。哎，请上座。哎，请坐，请。啊，请请，请啊
着他们衣服，咱们混进去。他在后台等着你呢，进来去吧。哎，好。站住！过来是，把老太太带到哪儿去啊？啊，我们带奶奶去后台，玉兰姐想让奶奶去看看。哦。啊、老人家演的是什么？我演的是吕布。我是副将。苏<笑>刚，你们中国的戏曲很有意思啊，脸上画这么厚的妆，都看不清原本的面目了。啊，<笑>这和日本的能剧差不多。<笑>倒也是，你们中国的文化。跟我们日本的有不少相似之处，啊，是是是，中日本来就是一家嘛，啊，说得好，上座，请，啊，你们带老夫人去吧。奶奶，奶奶,奶，演出快开始了，你要去哪里啊？到后台呀、啊，他们俩说你找我有事儿啊，你们是？他才跟你分开了多大一会儿，他就想你老人家了<笑>。是啊。对了，你看好奶奶，好好照顾她。啊，你放心，老人家交给我了，专心去唱戏啊、嗯。来，我扶你老人家去坐。哎。
慢慢做，我去一下。去吧。是谁？想干什么？你别管我们是谁。总之，我们不是来害你的。你赶快想办法，把你奶奶叫进来。为什么？别问那么多了。我求你们了，他只是个老人家，你们别伤害他。我们不是来伤害他的，这是外面。你别问那么多了，你把他叫进来就行。我不会叫他进来的。你们有什么就冲我来吧。我们现在没法和你解释，你必须听我们的。你要是不叫进来，就来不及了。什么来不及？你们到底要干嘛呀？我们是来救你跟你奶奶的。我才不相信。现在戏要开演了，我要上台了，我怎么叫他进来啊？你，你这样，你看着他，我去通知他们。你让他演出吧，老实演出，千万别多事，否则只会害了你。挺顺利的，结果出了意外。哎，那老太太还在那花盆旁边坐着呢。不是，那不死定了吗？哎，不管不了这么多了，炸死一个少一个。不行，不能伤及无辜。那，那怎么办？无影，想办法把炸弹拆掉。不是，可时间不够了。这这这这这样，我再进去，我想办法把炸弹给它弄灭了。好，快去快回。好，哥，小心点儿。
这白三儿怎么还不出来？再不出来就要爆炸了！放心吧，我哥一定能行。别打扰我看戏，太君，这茶凉了，喝了对身体不好。不喝，不喝，走开。你找死啊你！赶紧说了，不喝不喝，你还没完了是吧？给我滚！跑跑，快快快，快！没事了吧？可惜了，差点就把他干掉了。哎呀，别说了，赶紧撤！已经派人去接了。哎呀，哎，老人家，快，来来来，来，快坐，快坐。哎呀，来，您受惊了，老人家。玉兰，你没事吧？奶奶。别怕，老人家，让你受惊了，都是我的罪过。啊，来，啊，皇太，哎，你马上到高翔的警备队去，说我这里不安全，让他们马上派人来保护我们。快去，是。啊，来，来来来，老人家，喝口茶。奶奶，你别怕。要不这两天你先回去吧，这儿太危险了。玉兰呐，你还是跟我回去吧，这儿太乱了，奶奶不放心你啊。奶奶，我现在回不去，你先回去，过几天我就回去看你。老家，要不这么着吧，我让皇太明天就把你老人家送回去。奶奶放心吧。你们几个听好了，把院子里里外外都给我拔好了。是，去吧。啊，老夫人，玉兰，我进去打个电话。啊，您坐。
上。接上海霞飞路一百号。哦，是洪帮主吗？哦，你好，你好，我是马德旺。呃，是这样的，我想在你那儿请一个最好的保镖。嗯，是的。啊，钱不是问题。好，好，再见。没事吧？没，没事。老太太没死啊？没死。她现在和秦秦玉兰见了面了。哎，其他队员呢？就是啊。牺牲了。队长，到底是怎么回事？为什么不按照计划行动呢？我本来可以把马德旺杀掉，然后制造混乱，让老太太逃掉的。可是外面突然就开枪了，里面就全乱了。到底是谁命令开枪的？队长，不是我说你，你太冲动了。本来可以四个炸弹一块炸的，你想想，一个老太太和两个丫鬟的命换一屋子的鬼子和汉奸，你说值不值？我觉得值。值，值个屁！值什么值？我告诉你，今天发生了很很多想不到的事儿。啊，队长也是没办法。你们俩别唧唧歪歪的，不刚才有我兄弟在，我没好意思说你。你应该不是那种冲动的人吧？你是不是怕苗姑娘受伤，所以才主动开的枪？咱死了好几个兄弟呢，我问你话，你能不能放个屁呀、啊？二三。我不配当你们的队长。你先别谈配不配，咱谁都会犯错，谁都可以犯错，但是我不行。那么多兄弟，因为我死了，你说我能犯错吗？行，要说错，我也有。炸弹，我没给弄哑喽，我的错，你别往一个人身上揽，知不知道？我也有错，记着。我认你这个兄弟，万三儿，谢谢你的好意，但我自己的责任必须自己来担。这次偷袭，杀害了我们一个中队队长，另外还有七个军官受伤。哎，我的警备队也伤亡了十八个。你怎么做的保安工作？场地装了炸弹，你都不知道、哎哎？大作息怒，大作息怒！实在是这帮人实在太狡猾了
你在想什么？人家敢做的事情，你都不敢想。大嘴，我们已经认出来了，这帮人就是一直和我们作对的新四军凤凰山游击队。嗨，又是他们！这帮游击队，一定是来杀马德旺的。高翔，哎哎，你一定要加派人手，保护好马德旺。如果他有什么损伤，小心你的狗头！哎，嗨，嗨，我知道，我知道。这帮游击队一直在破坏我们的事情，现在还杀了我们那么多的人，一定要把他们找出来，把他们消灭干净。嗨，可是这帮人神出鬼没，总是跟我们打游击战。我们要找他们的时候，见不到人；不想见到他们的时候。却总是突然出现在我们面前，实在是防不胜防啊！大佐，我记得这帮人里面有凤凰山的土匪，您说他们会不会就躲在这帮土匪在凤凰山的老巢里？应该不会的。如果是这样的话，这帮人的胆子实在是太大了。黑木龙，你别忘记，这帮人的胆子是挺大的，他们会认为最危险的地方就是最安全的地方。我们不能放过任何线索，一定要把他们找出来。嗨，我马上就带人去查探。如果这帮家伙真的躲在凤凰山的老巢，我就把他们一。鬼子来了！鬼子来了！什么？真的？千真万确，我们全都看见了。好啊，不请自来，咱们跟他们拼了。对，这次有鬼子全死在山里。凤凰山寨是我们的地盘，这次小鬼子一定是自投罗网，自寻死路。对，哎，等等，小鬼子来了多少人？人好像不少。哎，以我们的实力，不易跟小鬼子硬拼啊。这样，咱们打着安全线，躲山洞里面去